நான் வந்து ஐம்பது வருஷம் ஆகுது சினிமா தொழிலுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் சும்மா என் தொழில பாத்திரங்கள் ஒரு தொழில் தான் என் தொழில் என்ன அப்பவே கூப்பிட்டாங்க நீங்க நடிக்கலாம் ஒரு அம்மாவா அக்காவா எனக்கு என் பசங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த வேலை செஞ்சால் சாப்பாடு கிடைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு நான் கூலியெல்லாம் எதிர்பார்க்கல அப்போ கூலி கிடையாது என் நாங்கள்லாம் தெரிவிக்க பின்னாடி வேலை செஞ்சோம் பாத்திரங்கள் சாப்பாடு மிச்சம் இருக்கா இதுதான் எனக்கு தெரியும் நான் எப்பவுமே அந்த உண்மையை உடைக்கிறதுக்கு தான் இது பண்ணேன் எனக்கு நடிக்கவோ அதுக்கு இது சேர்ந்து கூப்பிட்டாலும் அது ஸ்பாட்டில் இருக்குமா கொஞ்சம் அந்த கூட எடுத்துகிட்டு போமா இப்படி வாமா நான் அந்த பாத்திரக்கிழவனா எனக்கு அந்த மிச்ச சாப்பாடு பெண்கள் மீதான ஒடுக்குதல் அப்படின்றது ரொம்ப இயல்பாக ஒரு அக்ஸ்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வடிவத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து அது அப்பாவா தம்பியா அண்ணனா ஏதோ ஒரு உறவுமுறை அடிப்படையில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுமே வந்து ஒடுக்குதலுக்கு தினம் தினம் ஆளாகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஒடுக்குதல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வடிவமாக இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சமூகம் ஒருத்தர் ஒடுக்குறதுன்றது வந்து அந்த ஒடுக்கப்படுறவர்களே வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த ஏற்றுக்க மறுக்கிற பெண்களுடைய அந்த ஏற்றுக்க மறுக்கிற குரல்கள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகாரமாக எதிர்ப்புடையதாக நிச்சயமா இருக்கும் அந்த குரல்களா தான் இந்த சங்கம் நான் பார்க்குறேன் நான் இந்த சங்கம் நிச்சயமா ரொம்ப வீரியமா செயல்படணும் பெண்கள் மீதியான பாலியல் சுரண்டல் இருக்குதுல்ல இதுவும் வந்து ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட வடிவமா தான் இருக்கு எல்லாருமே நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம் அதை விமர்சனம் பண்றதே கிடையாது முதல்ல டிஸ்கஷன் பண்றது கிடையாது அதை பத்தி பேசுறது கிடையாது யோசிக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப இயல்பானதா இருக்கு எங்களை பத்தி நிறைய எழுதுவாங்க தப்பு தப்பான செய்திகள் எழுதுவாங்க ஆனா அதை நாங்க மேற்கோள் காட்டி அதை நாங்க சொல்லி ஏன் இப்படி எங்களை பத்தி எழுதுனீங்க அப்படின்னா வருத்தம் தெரிஞ்சிச்சுக்காங்க அந்த வருத்தம் தெரிவிக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ரெண்டு லைன்ல மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுவாங்க அதை பத்தி அது வந்து யாருடைய கண்லையும் படாது அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு வெளியே போனோம்னா நம்மளை பத்தி பேசுறது நடிகை தானே நடத்தை சரியில்லாதவளாக சித்தரிக்கப்படுகிற எத்தனையோ கதைகள் இருக்கு ஒரு கேணி அப்படின்ற ஒரு இது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சந்திப்பு ஒன்று செஞ்சிட்டு இருந்தார் பத்திரிகையாளர் ஞானி அவர்கள் அப்போ என்னை வந்து ஒரு எல்லா துறையிலிருந்தும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க நிறைய பேர் போய் பேசுவாங்க அவங்கள சந்திப்பு எழுத்தாளர்கள் நிறைய வரும்போது சந்தித்து பேசின போது நான் சொன்ன விஷயம் இது தான் எழுத்தாளர்களே வந்து எழுத்தாளர்கள் சமூகத்தை பற்றி நிறைய நல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய வழி எல்லாம் என்ன அப்படின்றது ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய வழி என்னன்னு புரிஞ்சு அது அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றத பத்தி எழுத வேண்டிய எழுத்தாளர்களே வந்து நடிகை அப்படின்னு எழுதும் போது வேற விதமா தான் எழுதுறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருந்தது அப்படின்னு அங்கே பதிவு செஞ்சிருந்தேன் அதை வந்து திரும்ப இங்க ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு அடுக்கலையுமே நடிகைக்கான மரியாதை என்ன இல்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற விதம் என்ன அப்படின்றது வந்து நாங்க ஒரு வலியோட உணர்ந்துகிட்டு இருக்கிற தருணங்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாமே நம்மளுக்கு குரல் கொடுக்க மாட்டாங்களா நம்மளை பற்றி பேசும்போது ஒரு பெண்ணை பற்றி தப்பாக பேசினாலே குரல் கொடுக்கணும் அதுவும் நடிகையாக இருக்கும்போது எங்களை பற்றி குரல் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு நானே குரல் கொடுக்க முடியாத ஒரு ரொம்பவுமே வந்து ஒரு இளமை காலத்தில் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்குள்ளே நானே ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னை பார்க்கும்போது எல்லாரும் மரியாதையாக என்னை பார்க்குற மாதிரி என்ன நான் உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு ஏற்பட்ட ஒரு பாதை தான் இது
நம்மளோட வேணும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அவேர்னஸ்ஸே இருக்காது இப்போ யாருமே வந்துட்டு இவங்கள நம்ம தாழ்த்தி இது பண்ணணும் இவங்கள நம்ம ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அந்த இதில் வரதில்லை பட் வந்து விழிப்புணர்வே வராது புதுசாக பெண்கள் வராங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நான் காலேஜஸ்லாம் போகிறோம் காலேஜ்லாம் வந்துட்டு ஒரு கேர்ள்ஸ்க்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு லைட்டாக ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் சேஃபாக இருக்குமா ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி சேஃபாக இருக்குமான்ட்டு ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு அவங்கள அப்ரோச் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு என்ன போயிட்டு யார் அப்ரோச் பண்ணுறது என்னன்ட்டு அதுக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு அண்ட் எப்போவுமே ஒரு தனியாக ஒருத்தர் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கேட்டால் ஒரு உரிமைக்கு இது பண்ணால் அதுக்கு அவ்வளோ பவர் இல்லை பட் ஒரு சங்கம்னு வந்தாலே ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு 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 வேலிடேஷன் இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இதுக்கோசம் ரொம்ப மெனக்கட்டாங்க அவங்க பல தடவை என் கூட வந்து ஆலோசனை பண்ணி எல்லாரையும் மீட் பண்ணி ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கை பய பயணத்தில் எப்போவுமே ஒரு பெண் ஒழிப்பாக என் கூட இருந்திருக்காங்க ஃபௌசியா ப்ரீதா இப்போ யாமினி அது என்னுடைய பழக்கமாக வச்சுருக்கேன் காரணம் வந்து என்னன்னு தெரில எல்லாருமே சிறந்த ஒளிப்பதிவாக தான் இருக்காங்க அதான் உண்மை ஃபௌசியாவாக இருக்கட்டும் ப்ரீதாவாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கிற யாமினியாக இருக்கட்டும் மேபி அவங்களுக்கு என்னோடு <laughs> 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 அதோட முக்கியமாக அவங்களுக்கு நான் சொன்னது நீங்கள் நூறு பேரை பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு பேராவது டிஸ்கரேஜ் பண்ணி உங்ககிட்ட பேசுவாங்க அது நீங்கள் காதில் வாங்காதீங்க பிகாஸ் நூறு பேரில் ரெண்டு பேர் என்ன நைன்டி எயிட்டு தான் டூவை விட பெரிய நம்பர் ஸோ அது பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு நெகட்டிவாக இருக்கிற விஷயம் நீங்கள் காதில் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு முடிச்சு எப்படி விழுந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் அந்த முடிச்சை நம்ம அவக்க முடியும் அந்த முடிச்சு எடுக்கிறேன்னா அந்த முடிச்சு எப்படி விழுந்தது அப்படின்னு தெரியணும் இது என்னுடைய கருத்து சாஸ்திரம் சடங்கு சம்பிரதாயம் பண்பாடு கலாச்சாரம் நாகரீகம் இந்த எல்லா பேராலையும் பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுறாங்க அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது வாழ்க்கையிலும் சரி உரிமைக்காக போராடும் போதும் சரி சமூகத்துக்காக குரல் கொடுக்கும் போதும் சரி நமக்கு கிடைக்கிற சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சியை தொலைச்சிடக்கூடாது நேற்று நான் வரும்போது மறுபடி வாத்தியார் கூட தான் ஸ்ரீராம் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கூட ஆயிரத்தில் ஒரு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பேட்டியில் பி சி ஸ்ரீராம் சாருக்கு பிடிச்ச படம் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் நினைச்ச ஆயிரத்தில் ஒருவன் பொதுவாக இந்த ராஜா ராணி படத்தில் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைய கதை எதுவாக இருக்கும்னா சர்வாதிகாரியிடம் இருந்து ம நாட்டை மீட்டெடுப்பது மக்கள் விடுதலை கொடுங்கோல் ஆட்சியிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பது அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்துலையும் கூட ஒரு கொடுங்கோலன் சர்வாதிகாரியாக இருக்கிற மனோகர் சார் தான் நடிச்சிருப்பார் அவர்கிட்ட இருந்து அந்த நெய்தல் நாடை மீட்டெடுக்கிறத கதை அது கிளைமேக்ஸில் வந்து அடுத்த நாள் பெரிய போர் வரப்போகுது அந்த போர் வரப்போதும் கூட அடுத்த நாள் சண்டை அதில் எவ்வளோ பேர் உயிரோடு இருப்பான்னு தெரியாது ஒரு போர் வரும்போது இருந்தாலும் கூட அந்த போர் வீரர்கள்லாம் போராளிகள் எல்லாம் கப்பல் மேல் தளத்தில் ஆடி பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ கப்பல் கீழே இருக்கிற ரூமில் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் கலைச்செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஒரு சீன் வரும் அப்போ ஜெயலலிதா ரொம்ப சேடாக இருப்பாங்க அவர் கேட்பார் என்ன பூங்குடி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருப்பது போல் தெரிகிறது அப்படின்னு ஒன்று அவங்க சொல்லுவாங்க ஜெயலலிதா மேடம் நாளை போர் முரசு பட்ட விரிக்கிறதே அப்படிம்பாங்க தொட்டுட்டுமே வழக்கம் போல் வெற்றி நீரிக்குத்தான் அப்படிமா எதிரிகளை நாம் அவ்வளவு சுலபமாக இடை போட்டு விட முடியாது ஜெயலலிதா சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவர் தலைவர் சிரிச்சுட்டே சொல்லுவாரு மேலே பார்த்தாயா நன் நண்பர்களே நம்முடைய நண்பர்களின் சந்தோஷத்தை பார்த்தாயா அவர்களுக்கும் பெண்டு பிள்ளைகள் உண்டு நாளைய போரில் எவ்வளவு பேர் மிஞ்சுவார்கள் என்று இப்பொழுதே உறுதியாக கோர முடியாது இந்த உண்மை அவர்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக ஆடி பாடுகிறார்கள் பார்த்தார சமூகத்துக்காக ஒப்படைத்தவர்கள் மரணத்தை உறக்கமாகவே கருதுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு சீன் வரும் அதாவது நாளைக்கு சண்டை வரப்போது எவ்வளவு பேர் உயிரோடு இருக்க போராணித்து இல்லை இருந்தாலும் வந்து அன்றைய மகிழ்ச்சியை வந்து அவங்க தவற விடுறது இல்லை இந்த ஒரு காட்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்ச ஒரு காட்சி இந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுற விஷய ஆசைப்படுற விஷயங்கள் அதனால இந்த மையத்திற்கு இந்த பெண்கள் அமைப்புக்கு நான் வந்து உறுதுணையாக இருப்பேன் நிச்சயமாக வந்து என்னான எல்லா விதத்திலையும் நான் மிகப்பெரிய அளவு துணையாக இருப்பேன் இந்த நேரத்தில் கதைக்கு தேவைப்பட்டதுனால செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியை சேலை உடுத்து தயங்கிறியான்னு பாடின பாட்டுக்காக உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா திருப்பி நீங்கள் பாடினா செந்தமிழ் நாட்டு தமிழ் மோனே ஜீன்ஸ் உடுத்தி 
வந்து அழகா சொன்னாரு எல்லா நடக்கிற பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கும் பெண்களுடைய ஆடையை வந்து காரணமா சொல்ற நீ யார் நீ யார் அப்படிங்கறத நான் ஆண்களை பார்த்து கேட்கும் அவர்களுடைய உடையை அவர்கள் வடிவமைத்துக் கொள்வார்கள் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை இப்படி ஒரு ஒரு எழுச்சியான ஒரு இயக்கம் ஒரு மையம் ஆரம்பிச்சது அதுவும் வந்து அவங்க காந்தம்மால கூப்பிட்டு கௌரவிச்சது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது சமுதாயம் நமக்கு வந்து இடம் கொடுக்கறதோ இல்லையோ நீங்க வந்து உரிமையோட நீங்க வாங்கி வாங்கி எடுக்கிறீங்க இதுல வந்து நம்ம நிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா வித் யோர் டேலண்ட் அண்ட் யோர் கிரெடிட் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பாதை வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து யாரும் கைப்பிடிச்சு நடத்த ஒன்றும் முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த கேமராவுக்கோ இல்லை எடிட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்க்கோ இல்லை சவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட்க்கோ இது ஆண் ஆப்ரேட் பண்ணுறதா இல்லை பெண் ஆப்ரேட் பண்ணுறதா தெரியாது ஸோ இந்தி அண்ட் உங்களுடைய திறமை திறமை மட்டும்தான் ஸோ கேர்ள்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே பி பி ரெடி அண்ட் யூனோ be up to date with everything that happens so wish you the very very best 